Ishiki tofauti, Ishiki Falme. Nunua line mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Kwa muda mrefu sana nchi yetu imekuwa na makampuni taasisi binafsi ambazo si za serikali pamoja na taasisi nyingine za kijamii bila kuwa na mfumo uliokuwa sahihi katika kuzisajili hizi taasisi kwa hiyo kuletwa kwa msaada huu wa dharura sio jambo la ajabu kwa sababu kama kuna jambo linaweza kuharibika katika nchi basi kuja kwa dharura sio tatizo na hii ni kazi yetu wa bunge kwa hiyo hili swala ambayo limeletwa mbele yetu ambayo ni mswada huu ambao unakuja kuweka sasa usajili uliokuwa rasmi ambapo hapo nyuma unakuta kampuni imesajiliwa lakini malengo yake si ya kibiashara inabidi iende ku fall under NGOs Act na zile ambazo zimesajiliwa na zinafanya kazi ya kibiashara basi inabidi ziende kwenye Company Act kwa hiyo hichi ndio kinachokuja kilicholetwa na serikali na si jambo bala ni dhamira njema ya kuweka mfumo uliokuwa unafaa katika nchi ili kuweka sawa mambo yaende kwa lengo la kusaidia watanzania hilo ndio jambo muhimu na wala sio baya na naomba watanzania waamini hivyo hakuna NGO ambayo itakuwa inafanya kazi zake kwa mujibu wa utaratibu ikafutwa wala kampuni ambayo itakuwa inafanya kazi zake kwa mujibu wa utaratibu ikafutwa hayo ni dhana potofu za watu wasiopenda maendeleo ya nchi yetu hilo ni moja lakini la pili malengo ambayo yamekusudiwa katika hizi taasisi je yanatekelezwa tumeshuhudia NGOs nyingi katika taifa letu linasajiliwa kwa malengo yaliyopangwa zinafanya kazi malengo mengine kabisa hayo hayatakiwi wala hayafai katika nchi hii kwa maslahi ya usalama pamoja na watanzania wenyewe maslahi yao mfano nitoe mmoja taasisi inasajiliwa kuhubiri mambo ya dini inaenda kuhubiri siasa wapi na wapi hiyo ni mifano midogo tu michache hatuwezi kuachilia nchi inakwenda hovyo hovyo kama hivyo nchi ina watu wenyewe na ni wananchi ambao sisi huku ndani tunawawakilisha leo hii kwa hiyo hilo haliwezi kukubalika lakini pia hizi taasisi zinaingiza matrillions of money kwenye nchi yetu je zinatumika kwa maslahi ya watanzania waliokusudiwa kwa transparency uwazi katika ku, kuangalia haya taasisi zetu hizi za ambazo zinaendeshwa bila ya, ya kuingilia na serikali ziwe zinafuatiliwa na kuwa monitored kuangalia kwamba je yale malengo yanakusudiwa lakini je kile kinachoingia kwa maslahi ya Tanzania kinatumika kwa walengwa au kinapenya pembeni na kwenda kwa wanufaika wachache hilo ni muhimu sana katika nchi yetu kuzingatia na wala halina ubaya na mimi naomba wa Tanzania waelewe hivyo na wala halina tatizo. Sehemu ya tatu kuhusu copyright, haki miliki. Watu wengi wanashangaa duniani. Tuache mataifa ya nje kabisa yaliyoendelea sana kama Marekani. Wana mifumo mizuri ya, kumi, ya kuweka sheria za, kum, za kudhibiti haki miliki za sana zao, filamu zao kuzilinda wakisha kwamba zinaleta manufaa katika nchi zao lakini nchi nyingi za Afrika pia watatushangaa kwa sababu Tanzania hatuna mfumo bora vijana wetu wa Tanzania wanajitahidi sana katika tasnia ya filamu wanatunga michezo wanafanya mambo mengi wanachora wanachonga e, wanaimba nyimbo nzuri zinapendwa mpaka nje ya Tanzania lakini je haki miliki ya sanaa zao imedhibitiwa na kutunzwa kwa hiyo sheria hii inakwenda kuwalinda vijana wetu wa Tanzania ambao wanajitolea kujiajiri, kufanya kazi za sanaa eh, ambazo mimi nitaomba sana serikali iweze kuangalia katika utengenezaji wa sera zake zile mbili ambazo zinaenda kudhibiti ya mambo ya NGO pamoja na mambo ya sanaa na film. Tuwe makini katika utengeneza sera zizo bora na imara zitazoweza kutudumisha nchi yetu kwa miaka mingi mbele katika kusaidia tasnia hizi mbili. Nasema hivi kwa sababu mtu anachonga kinyago chake Tanzania kizuri kabisa hapa. Kikisha toka nje ya nchi ndio wamekwisha, hana faida nyingine yoyote. Watakwenda kuduplicate watatengeneza wanavyoweza wao. Faida ya haki miliki ya yule mtengenezaji wa kwanza iko wapi? 
wenzetu wana brandi zao ikishatoka nje inalipwa na kulipwa ma trillions yanaingia kwa hiyo hilo ndio lilokusudiwa na lengo ya sheria hii iliyokuja kwa hati ya dharura lakini inakuja sehemu ya nne hii sheria ya film na michezo ya kuigiza sheria inakuja vizuri kabisa inakuja kulinda eh, maslahi ya hao vijana wetu wanaoendesha hizi kazi hiyo ni moja lakini pia inakuja kuweka mfumo bora wa kulinda utamaduni wa nchi yetu. Hakuna upotoshaji hapo sasa utakwenda katika upotosha tamaduni za nchi yetu. Nikitolea mfano labda vibanda hivi vya filamu ambavyo vinaonyesha. Tukiweka udhibiti wa hivi vibanda, tutaweka mfumo bora ambao hata wanafunzi hawatotoroka shule kwenda kuangalia filamu. Lakini pia tutaweza kudhibiti namna gani ya maudhui yanayotolewa kwenye vile vibanda tumegundua kwamba watoto wanaangalia vijana wanaangalia eh? lakini pia ukiingia kwenye mabasi ambayo tunapanda yanasafiri mikoani filamu zinawekwa baba yuko pale mtoto yuko pale lakini ukitizama maudhui yaliyopo eh? tunaburudisha of course mimi sikatai watu waburudike lakini utakuta maudhui mavazi yaliyokuwa muundani hayawezi kukidhi utamaduni wa Tanzania kwa hiyo naomba sana serikali Itapa kwenda utengeza sera na kuweza kurekebisha sheria katika masuala haya tuzingatie na maadili ya nchi yetu Subscribe MCL Digital